So, punta naman tayo dito sa baba. Ito yung cambio. Yan. Dito naman yung handbrake. So, napapansin nyo ito may P, R, N, tsaka D. So, dahil nakahinto tayo, kaya itong stick na to nandito sa letter P. So, ibig sabihin yan, park. So, yan po. Yan, nakapark tayo. Kaya, nandyan, nandyan sa nandyan sa sapi. So, pag reverse, yan, lalagay nyo sa sa R, letter R. Reverse po yan. Then, pag gusto nyo na kumabante, lalagay natin siya sa D. Yan. Tapos, pag nakahinto na, or, kunwari, nasa traffic kayo, at medyo matagal pa naman umabante, lalagay nyo sa neutral. Yan. At yung mga nagtatanong naman po kung bakit mayroong plus, tsaka minus, uh, pwede nyo po siyang gamitin manual. Pero, kadalasan ginagamit po ito pag mga paahon eh. Itong plus tsaka minus. Gaya, ipapasok nyo lang siya dito, yan, plus. Ipaplus lang yung plus kapag parang kung ipapasok nyo siya ang primera, segunda, Yan, yan. Tapos, minus, plus, ganyan lang ang gamit niyan. Pero, ang gamit talaga niyan pagka medyo tarik yung dadaanan nyo. Kaya, kailangan ng gumamit ng plus or minus yan. So, ganyan lang po ang ano niya, ang gamit niya ng, yan, mag, yung park, reverse, then, drive, neutral, Yan po. Tapos dito naman tayo sa handbrake. Ang paggamit nito, kapag na gusto niyo nang umabante, ipo-push niyo po ito itong itong photo na to. Push niyo siya sa ilalim, didiinan niyo siya, then bitaw. Yan. Pwede na siyang umabante. Pagka nakahinto naman kayo or mag na, katulad nito nakapark ako. Ihilay natin siya. Yan. Ang purpose niyan para hindi umabante or umatras or o pagbaba nyo ng sakin eh hindi siya gumulong. Bumaba kayo bigla tapos hindi nyo na i ilagay sa handbrake. Baka umabante walang driver. So ganun ang ano niyan. Kaya huwag nyo kakalimutan na mag handbrake. Yun. Hello guys. Nakita na naman muli tayo dito sa channel ko so ngayong araw ang topic natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag drive ng automatic na kotse kung paano ba kasi marami pong nagtatanong kung mahirap ba or madali lang so introhan muna natin So, ayun nga, dito na tayo sa loob ng sasakyan, mga mga lods. Ah, uh, ituturo ko lang sa inyo kung ano yung mga nandito sa loob ng sasakyan, yung mga basic lang po. Ah, uh, 'yan. So, itong at itong nasa kaliwa ko, ito yung signal light. Ah, uh, pagka 'yan niya, itong itim na na stick. Pag gusto niyo kumanan, iangat niyo siya lang ganyan. Magsi-signal siya nang kanan. Pag gusto niyo naman mag-left turn, bababa nyo lang siya. So, ang function nyan, iangat, right, mag, magra-right kayo, baba nyo, magle-left po kayo. Yun. Kasama po, kasama na po dito yung ilaw. Yan, pagka medyo madilim na, pwede nyo siyang i-automatic or i-manual. Yan, pipindit, pipindit nyo siya pataas, nang ganyan, pipitin nyo pataas. Yan, kusa na siyang magiilaw. Yan. Tapos ito naman sa aking kanan, meron pa rin ditong isang stick ito to, to. Ito naman yung sa wiper. Ang function naman nito Wait lang. Isusi po muna natin. Yan. Yan, nakikita niyo yan? Yan. Yan yung gamit niyan. Siya yung maglilinis ng salamin kapag umuulan. 
Oh no. Tapos ito naman na sarap, ito yung function niya ng radio niya. Yan. Pwede niyo siyang i-adjust kung gusto niyo kung anong channel o ano, anong station ganyan. Tapos ito yung volume. Yan, yan siya. So guys, sa automatic pa lang sa sakyan, ang makikita niyo dito sa ilalim, yung pedal niya ito. Dalawa lang 'yan pag sa automatic. Itong sa kaliwa, brake at itong sa kanan ito yung accelerator gas, yung gas nya yan so kapag magpapatakbo na kayo guys dandanin nyo lang siyang bibitawan yung brake yan tapos pagka abanti na ito na yung gas yan didi nyo sya tandaan lang brake Dandahan ang bitaw. Then, accelerator. Yan, yung gas nya. So, punta naman tayo dito sa baba. Ito yung cambio. Yan. Dito naman yung handbrake. So, napapansin nyo ito may P, R, N, tsaka D. So, dahil nakahinto tayo, kaya itong stick na to nandito sa tether P. So ibig sabihin niyan park. So ayan po. Yan naka-park tayo. Kaya nandiyan nandiyan sa nandiyan sa sapi. So pag reverse, yan lalagay niyo sa sa R letter R. Reverse po yan. Then, pag gusto nyo nang umabante, lalagay natin siya sa D. Yan. Tapos, pag nakahinto na, or, kunwari, nasa traffic kayo, at medyo matagal pa naman umabante, lalagay nyo sa neutral. Yan. At yung mga nagtatanong naman po kung bakit mayroong plus, tsaka minus, uh, pwede nyo po siyang gamitin manual. Pero, kadalasan ginagamit po ito pag mga paahon eh itong plus tsaka minus gay papasok nyo lang sya dito yan plus iba plus lang yung plus kapag parang kung ipapasok nyo sya primera segunda yan yan tapos minus plus ganyan lang ang gamit nyan pero ang gamit talaga nyan pagka medyo tarik yung dadaanan nyo kaya kailangan ng gumamit ng plus or minus yan so ganyan lang po ang ano nyan ang gamit niya ng yan mag yung park reverse then drive neutral yan po tapos dito naman tayo sa handbrake ang paggamit nito kapag na gusto niya nang umabante pupos niyo po to itong itong photo na to Pus nyo sya, pailalim, didiinan nyo sya, then bitaw. Yan. Pwede na syang umabante. Pagka nakahinto naman kayo, or mag, na, katulad nito, nakapark ako, hihilain natin sya. Yan. Ang purpose nyan, para hindi umabante, or umatras, or, o pagbaba nyo ng sakyan, eh, hindi sya gumulong. Bumaba kayo bigla, tapos hindi nyo na, i, ilagay sa handbrake, baka umabante walang driver so ganun ang ano nyan kaya huwag nyong kakalimutan na mag handbrake yun at meron pa pong at meron pa pong isa na hindi ko pa pala nasabi sa inyo pagka magda drive na kayo huwag nyo pong kakalimutan yung seat belt importante po yun kasi pag hindi po kayo naka, naka seat belt eh mahuli po kayo kaya basta kailangan pag nagda drive po kayo huwag nyong kakalimutan mag seat belt so yun ito lalagyan natin siya dyan tapos dito naman uh, pagka para kung, katulad sa akin malit ako sila yung aking paa ina-adjust ko po yung upuan yan, parap para. pagka medyo mahaba naman yung paa nyo pwede nyo siyang i-atras ng ganyan yung upuan nyo basta yung comfortable kayo kailangan yung paa nyo abot na abot nyo yung brake tsaka yung 
accelerator nya tapos yan pag kailangan yung kamay nyo eh, medyo lagpas ng konti dito sa may manibela para pag bihit nyo ng manibela ay eh, comfortable kayo so kailangan yung ganun so yun so subukan na natin magpatakbo ngayon papatakbo na natin so ilalagay ko siya sa drive yan so kailangan guys pag nagpapatakbo kayo lagi kayong nakatingin sa side mirror sa left and right para sigurado kayo na baka kung anong meron sa likod makikita nyo yan stop tapos kung magsisignal tayo angat natin siya sa kanan yan dito sa gilid yan kakanan tayo lagi kayong nakatingin sa side mirror once na mag ano kayo ng reverse o, ay mag ano pala kayo <laughs> kung mag right turn kayo or the left turn yan tapos kaliwa signal tayo kaliwa ibababa ulit yung ating signal light then tingin sa salamin kung may sasakyan na parating then pag wala kaliwa na kayo so ngayon naman ang gagawin natin magre reverse tayo atras atras tayo so ilalagay natin yung stick sa R ibig sabihin nyan reverse so ayan papasok natin siya sa R re reverse tayo so kailangan nakatingin tayo sa side mirror rear mirror tsaka dito sa left side na side mirror so atras tayo yan atras titingin ka sa right mirror mo daan daan lang ang atras tapos sa left then tingin ka dun sa rear mirror kung mayroon bang mababangga dyan o nakaharang sa likod so siyempre kapag tingin mo yan makikita mo so yan so yun nakaparada na tayo nakaparada na tayo lalagyan natin siya sa park then handbrake so yun lang guys ganun lang po so sana po meron kayong uh, natutunan sa counting tutorial natin ngayon so yun lang mga loads ganun lang kadali magmaneho ng automatic na sakyan so kailangan pa rin yung lagi kang nag-iingat sa pagmamaneho lalo na pag iba kasi yung nakasakay tayo kaysa sa nagdadrive iba na yun so kailangan talaga inuna yung pag-iingat dahan-dahan ka lang sa pagmamaneho so yun sana nakatulong yung aking tutorial ngayon so maraming maraming salamat po Thank you.